அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்யூஷன் சாப்டரில் ப்ரீஃப் ஆன்சர் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஷினை தெளிவாக வாசிக்கலாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலாம் என்ன தேவை அதுக்கு ஏற்ற என்ன கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரியா எ சாம்பிள் ஆஃப் டுவெல் எம் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் டுவெல் எம் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அதில் ஒரு டென்சிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ டென்சிட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் பர் லிட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக கிராம்ஸ் பர் எம்எல் கிராம்ஸ் பர் எம்எல் ஒன் பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் பர் எம்எல் மாற்றிக்கோங்க கேல்குலேட் த மொலாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேயா ஸோ இப்போ கிவன்லாம் எடுத்து எழுதியிருக்காங்க மொலாலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் எம் ஹச்சிஎல் டென்சிட்டி ஆஃப் த சொல்யூஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் பர் எம்எல் சரியா ஒன் பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் பர் எம்எல் இப்போ என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மொலாலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெல் எம் ஹச்சிஎல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறோம் டுவெல் எம் ஹச்சிஎல்னா அதாவது டுவெல் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எங்கே எது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு லிட்டரில் இருக்குது ஒரு லிட்டரில் சொல்யூஷனாக இருக்குது சரியா சொல்யூஷனாக என்ன அர்த்தம் சொல்யூட்டும் ஒரு சால்வன்ட்டும் சேர்ந்தால் என்னது சொல்யூஷன் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து டுவெல் மோல்ஸ் எடுத்து சொல்யூஷனாக கரைச்சி வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ எப்படி யோசிக்கலாம் அப்படின்னா டுவெல் மோல்ஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு லிட்டர் இருக்குது இப்போ இந்த ரெட் கலரில் டாட் டாட்டாக போட்டிருக்கிறதெல்லாம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்னு யோசிச்சோம்னா இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் என்னது வாட்டர் சொல்யூட் இந்த இடத்துல என்னது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சால்வன்ட் வந்து வாட்டர் சரியா ரெண்டு சேர்ந்து எவ்வளோ இருக்குது ஒரு லிட்டர் இருக்குது அதில் டுவெல் மோல்ஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை வந்து சொல்யூட்டை வந்து கரைச்சிருக்காங்க சரியா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க மொலாலிட்டி கேட்டிருக்காங்க மொலாலிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் த சால்வன்ட் இன் கேஜி நல்லா கவனிக்கணும் இதில் என்ன இருக்குது கேஜியில் இருக்காங்க அதே நேரத்தில் சால்வன்ட் இந்த இடத்துல சால்வன்ட் என்னது சொல்யூட் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சால்வன்ட் வந்து வாட்டர் வாட்டரோட மாஸ் கேட்டிருக்காங்க கேஜியில் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் தெரியும் ஏன்னா டுவெல் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் பண்ணியிருக்காங்க கரைச்சிருக்காங்க ஸோ டு டுவெல் மோல்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் கீழே இருக்கிற மாஸ் ஆஃப் த சால்வன்ட் இன் கேஜி நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இதோட மொத்த எடை தெரியணும் அதில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை மட்டும் கழிச்சிட்டோம்னா மீதி வாட்டரோட எடை நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் மாஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் எடை கிடையாது நிறை அதை இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நிறைனா மாஸ் கேஜின்றது எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ கால்குலேட் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் மா வாட்டர் தான் அந்த இடத்துல என்னது சால்வண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஒன் லிட்டர் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் மட்டும் மொத்தமாக சேர்ந்து எவ்வளோ இருக்குது இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன போடுறாங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எவ்வளோ இருக்குது மொத்தமாக இருக்கிறதையும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடையும் மைனஸ் பண்ணால் மீதி வாட்டர் நம்மளுக்கு கிடச்சிருது ஸோ இதுதான் அந்த மூணு ஸ்டெப்பு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா மாஸ் ஆஃப் ஒரு லிட்டர் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம் அதாவது ஒரு எம்எல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் பர் எம்எல் அப்போ தௌசண்ட் எம்எல் அதாவது தௌசண்ட் எம்எல்னா ஒரு லிட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்குது கேல்குலேட் முடிச்சிடுறாங்க மொத்தமாக இது எவ்வளோ இருக்குது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்குது இது மொத்தமாக தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்குது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இந்த ரெட் கலர் டாட்ஸில் இருக்குல்ல அது மட்டும் எவ்வளோ இருக்குது டுவெல் மோல்ஸ் இருக்குது டுவெல் மோல்ஸ்னால் அது எவ்வளோ கிராம்ஸ் அப்படின்னு கல்வெட் பண்ணணும்னா இன்டு மோலார் மாஸால் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது மோலார் மாஸ் எப்படி வந்துச்சு ஹைட்ரஜனுக்கோட அட்டாமிக் மாஸ் ஒன் கிராம்ஸ் குளோரினோட அட்டாமிக் மாஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஸோ ரெண்டையும் கூட்டும் பொழுது தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் பர் மோல் ஓகே தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் பர் மோல் அப்போ டுவெல் மோல் இன்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ஒன் மோல் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் இருக்கும் அப்போ பன்னெண்டு மோல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் கிராம்ஸ் இருக்கும் மொத்தமாக சொல்யூஷன் வந்து ஆயிரத்தி அறநூறு கிராம்ஸ் இருக்குது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் மட்டும் நானூற்றி முப்பத்தெட்டு கிராம்
உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க தேங்க்ஸ் ஃப